Glaube an Gebet. And you know, I believe when we pray, something happens in the spiritual realm. Und ich glaube, wenn wir beten, da ist irgendwie was passiert in uh, unsichtbarer. When we Herr. pray, something happens in the spiritual realm. Wenn wir beten, da ist irgendwie passiert in unsichtbaren Realen. So it's very important that we pray. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir beten. The Bible encourages that we ought to pray from time to time. Uh, die Bibel ermutigt uns, beten von Zeit zu Zeit. Now I don't know how much or how many times we pray in a week or in a day. Ich weiß nicht, wie du, wie du uh, oft betet. Now uh, it Tag. doesn't matter how many times we pray in a day. Aber ist egal, wie oft du betest am Tag. But it's important that you pray. Aber es ist wichtig, dass du betest. Prayer is communication between us and God. Das ist eine Kommunikation zwischen du und Gott. You need to communicate with God from time to time. Du musst kommunizieren mit Gott von Zeit zu Zeit. God is our Father. God is unser Vater. God is your Father and he is my Father. God is dein Vater und mein Vater. And he wants us to communicate with him from time to time. Er möchte, dass wir mit ihm sprechen von you Zeit know, zu Zeit. You know, I love it when I have time with my children and we are communicating. When I'm com communicating with my children, I, I love to hear. I like to hear uh, them communicating with me. Ich liebe, wenn ich mit, uh, mit meinen Kindern sprechen kann. And you know, I'm really excited and I see as they grow, the more they become confident, confident in, in communicating. Und ich liebe das, wenn ich sehe, wie uh, selbstbewusst die sind, mit mir zu reden. But I believe deep down in my heart that God is excited when we talk with him. Und ich glaube auch, dass uh, vom Herzen, dass Gott ist auch uh, richtig aufgeregt, wenn wir mit ihm redet. Many times my children come to me and tell me, Daddy, I want this. Daddy, I want this. Ja, das ist ja auch uh, öfter, dass meine Kinder zu mir kommt und sagt, Daddy, ich möchte das und ich möchte das. Yesterday I went to the apotheke. Uh, gestern war ich in der Apotheke. And uh, you know, I, I'm excited to see my children were running for bomb bomb. They went and picked this bomb bomb. This other one went and picked this bomb bomb. Und ich freue mich, wenn die da in die Apotheke geht und dann uh, Bonbons oder Candies uh, nehmen. And they ran to me and they say, Daddy, you have to pay it. Daddy, pay it. Und die sagen, Papa, du musst bezahlen. Du musst bezahlen. You know, it's a, when, I, when I watch how they do things, it excites me. They know I can pick and my daddy will pay. Und die wissen ja auch, dass ich das bezahlen kann. And uh, they, they, they know Daddy has the ability to pay. Und die wissen ja auch, dass ich das bezahlen kann. So you know, when I look and see how they're growing, I get excited. I'm, I'm, I'm still learning because God keeps on reminding me, uh, it's like that between me and you. It, actually, it ought to be like that between me and you. Und ich freue mich das auch, wenn ich sehe, dass die, uh, die werden groß und das ist, uh, das ist genauso wie Gott. Die, die ist auch froh. Wenn I take sehe. care of my children. Ich sorge um meine Kinder. God take care. He takes care of us. Und uh, God is genauso. No, you know, today I don't know what you need from God. Aber heute weiß ich nicht, was du von God uh, möchte. I don't know what your prayer request is today. Ich weiß nicht, was du uh, im Gebet, was anliegen. But one thing I know. Aber eins weiß ich. God is able. God is fähig. To provide for you. Dir zu versorgen. I don't know what answer you need today. Ich weiß nicht, was du von der Antwort erwartet. But I, one thing I know, God can answer you. Aber ich weiß, dass er antworten kann. Amen. Amen. So let's be prayerful. Lass, uh, lass uns, dass wir immer beten. How many of us, uh, you've ever lost something? Something has ever been stolen from you? Uh, wer von uns hat uh, jemand weggenommen oder has, was gestohlen? Has somebody ever stolen something from you? Hat jemand von euch uh, was weggenommen? Many times people have stolen things from me. Um, manche Leute hat von mir was weggenommen. I remember I've told you many times the story that I, I was supposed to fly to America and my mom paid, uh, I gave my mom the money and my mom gave to a family member, I, I mean a, a family friend. Kann ihr noch daran erinnern, dass ich uh, schon mal erzählt habe, dass meine Mutter was bezahlt und... Uh, I was so excited to fly to America. Und ich bin so aufgeregt nach Amerika zu fliegen. I had my visa to fly to America. Ich habe schon mein Visa. And I gave my mom the money. 
Und ich habe äh, meiner Mutter das Geld gegeben. She paid uh, this person who was going to get a cheap ticket. Und sie hat das bezahlt zu den Person, die mein uh, Ticket dann uh, gebe. And this person gave my mom a fake ticket. Und uh, der hat ein Ticket gegeben, das ist aber unecht. Ah, uh, I don't know how it happens here in Germany. <laughs> In Kenya, when, when somebody is flying abroad, the whole family are coming to, to the airport. We book buses and, and the whole family is coming. It's like Philippines also. Uh -huh. Also in Kenya, it's uh, so that when jemand fliegt nach uh, Amerika oder nach uh, uh, Ausland, die ganze Familie kommt auch mit und wir müssen einen Bus mieten. So the whole family, even in the village, they are excited. One of us is going abroad, is, is going to board the plane. Und die sind alle aufgeregt, deshalb wollen die mitkommen. So imagine in this situation, my whole family is escorting me to the airport. Könnt ihr das vorstellen, dass alle meine Familie mitkommen? And I reach there at the counter and they say, no, you cannot fly, this is a fake ticket. Und die haben gesagt zu mir auf einmal, Nein, du kannst nicht fliegen. Das I felt unrecht. so discouraged. I felt so down. It's been so enttäuscht. You know, such, such things happen in life. Aber manchmal, das passiert in unserem Leben. But one thing I like is that God is a restorer. God is a God who can give us something that has been taken away from us. Aber einer hat mir richtig so uh, froh gemacht. Weil ich weiß, dass Gott ist ein Wiederhersteller. Whatever you've lost in your life, God can give it back to you. Aber egal, was du verloren hast in deinem Leben. It might God, be your joy. Vielleicht das ist deine Freude. It might be your strength. Vielleicht deine Kraft. It might be your money. Vielleicht dein Geld. It might be your health. Vielleicht deine Gesundheit. It might be your time. Vielleicht deine Zeit. God is able to restore you. Er ist fähig, das wiederherzustellen. You know, we have a common enemy. Wir haben eine gewöhnliche Feinde. I have an enemy, you also have an enemy. Ich habe eine Feinde, du hast eine Feinde. The devil is our enemy. Und Teufel ist unsere Feinde. And he's the one who comes to steal from us. Und er wollte uns uh, irgendwie was stehlen. In fact, Jesus, he gave uh, uh, the job description of the devil. Und der Jesus hat uh, eine Beschreibung gegeben. And he says in John chapter 10 verse 10. Let's just go to John chapter 10 verse 10. Lass Jesus gave the job description of the devil. Lass uns unsere uh, Bibel in Johannes Kapitel 10 Vers 10 aufschlagen und wir werden sehen, dass der Jesus hier eine Beschreibung uh, nach dem Teufel gezeigt hat. In this version in dieser Version he says the thief comes Only. Er hat gesagt, der Dieb kommt nur. The thief comes only. Ein Dieb kommt nur. To steal. Um zu stehlen. To kill. Zu schlachten. And to destroy. Und umzubringen. The thief does not come to throw a party for you. <laughs> Ein Dieb kommt nicht eine Feier dir zu geben. The thief is not coming to celebrate with you. Der ist nicht gekommen, um uh, mit dir zu feiern. So you need to know who the thief is. And, uh, that is the devil. And don't, uh, don't start celebrating with the devil. Because he's not coming to celebrate with you. Deshalb uh, musst du wissen, ob das der Teufel ist. You need, you, you need to see him as an enemy. And give him no opportunity. Du musst keine Gelegenheit uh, ihm geben. You need to be ready to be ready to fight. Du musst bereit sein zu kämpfen. Yeah, ja, Christianity is a battle. We are at war. Ja, Christ sein ist ein Kampf. We are at war. Wir sind im Arbeit. I don't know how many of us fearing being in war. Ich weiß nicht, wie viel von uh, von euch uh, <laughs> Angst hat zu kämpfen. There are many people they like they don't like war. Aber so viele Leute, die, die wollen keinen Krieg haben. Kein But kämpfen. in the Christian life, we are at war. Aber in unserem Christen erleben, wir sind im Krieg, wir sind im uh, Kampf. If you Kampf. want to always be winning, wenn du uh, gewinnen möchtest, get ready for a fight. Sei bereit. And you know what? You don't have to fear the devil. Du brauchst keine Angst haben. You need to tell the devil, if it's a fight, is what you want, then you are going to get it. Wenn du, wenn der Teufel kommt und uh, <laughs> zu dir kommt, dann musst du sagen, 
Wenn du die Streit äh, möchte, dann bin ich bereit. How many are ready to tell the devil if it's a fight you want, you're gonna get a fight? Wer von euch ist es äh, dass der Teufel? <lacht> many people they fear the devil. Oh oh, I don't want to fight with the devil. <lacht> Aber gibt's auch Leute, die dann keine also Angst haben, Teufel zu kämpfen. But the exciting part about a Christian is that you are not fighting this battle alone. Aber was äh, schön ist, äh, dass wir als Gläubiger, wir kämpfen diese, äh, diese Kampf nicht allein. The Bible says, if God is on our side, who can be against us? Der Bibel tell, äh, sagt auch zu uns, wenn der Gott ist vor uns, wer kann gegen uns sein? I have good news for you. God is on your side. Amen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. God so the ist devil is fighting already a lost battle. Ja, der Teufel ist ja schon, hat schon verloren. God is on your side to help you to win. God is unsere in deiner Seite, damit du gewinnst. So don't fear fighting the devil. Brauch keine Angst zu haben. Tell the devil if it's a fight you want, it's a fight you're gonna get. Sag, wenn du das möchtest, dann bekommst du das auch. And when the battle is when the battle is over, I'll still be standing and you will have fallen. Und uh, wenn der Kampf ist vorbei, ich stehe immer noch hier. Now, Paul was talking to Timothy. Paul spricht uh, mit Timotheus. And this is what he told Timothy something that is very important that uh, we need uh, we need uh, to read it from time to time. Und das ist ganz wichtig und uh, wir müssen das auch uh, von Zeit zu Zeit lesen. I want us to turn to Second Timothy, sorry, Second Timothy. Zweite Timotheus. Chapter 2, verse. Kap Kapitel 2. Verse 3. Paul tells Vers Timothy, drei. endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Leider mit mir als guter Soldat Christi Jesu. You are a soldier of Jesus Christ. Du bist ein Soldat von Jesus Christus. Now, what what do soldiers do? Ja, was machen denn die Soldaten von Christus? Do soldiers uh, just uh, go there and it's it's party time? Der Soldat kommt nicht dahin und sagt, das ist uh, Feier. Soldiers are trained for battle. Die sind uh, für Kampf bereit. Ja, yeah, Soldiers are trained for battle. Die sind bereit. Where I come Kampen. from in Kenya. As, uh, ich komme von Kenya. Where I come from in Kenya. Ja, wo ich komme von Kenya. There are soldiers who are trained, they are called GSU. Und das sind Soldaten, die uh, kommen aus... They are called GSU. Also die genannte GSU. When there is a, when there is a strike or something or unruhe or a, some a strike happening somewhere. When uh, there is even so a demonstration or a strike. And you hear the GSU are coming. And when we hear that they come. <laughs> you, you ought to disappear. <laughs> they don't come and laugh with you. <laughs> Du musst dann irgendwie uh, weggehen und die kommen nicht, um mit dir zu lachen. No, they are not trained to come and laugh with people. Die kommen nicht, um mit dir irgendwie einen Spaß zu haben. They are called General Service Unit. Ja, yeah, die nannten General Service Unit. When they come, they come with the big clubs. Wenn die kommen, die kommen mit diesem uh, schweren Gewehr. And, and, and they come for war. Und die kommen für uh, Krieg. <laughs> so if you don't want war, then you just disappear. <laughs> But you see, a soldier is trained for battle. And Paul tells Timothy, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. There's something applies with us. We are soldiers in the kingdom of God. Wir sind wie Soldat in uh, Königsreich. As Christians, we are to engage in a warfare against the enemy. As a Gläubiger, we must in this Kampf uh, kämpfen. And as I said in the beginning, God is there uh, to win the battle for us. 
Und das ist Tagte von Anfang an, Gott ist mit uns, um diesen Kampf zu gewinnen. Now, you realize, Paul was so conscious of the Christian warfare and he talks a lot about it. Und Paul ist sehr bewusst in diesem Kampf und er sagt so viele über diesen Kampf. And you know, I realize it's important as Christians, we need to know and we need to remind ourselves that we are at war. Und uh, als Gläubiger ist uh, ich erkenne, dass wir als Gläubiger richtig bereit sein und wir sind uh, in Krieg. The other time, you know, I said, we are not fighting one another. Don't fight your brother, don't fight your sister. We, we are not there to fight one another. Und ich sage euch, dass wir, wir müssen uns gegenseitig nicht kämpfen. In fact, Paul say that our battle is not uh, uh, against flesh and blood. Und uh, der Paul sagt auch in der Bibel, dass uh, wir ge ge kämpfen nicht gegen Menschen mit Blut und Fleisch. Nein, wir kämpfen nicht gegen Menschen und uh, Blut und uh, Fleisch. Fleisch. Nein, unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Ja, yeah, our fight is not uh, our uh, human uh, human uh, our battle fellowship. is against principalities in heavenly places unsere unsere kampf ist gegen uh, diese bosheit von uh, von himmel our battle is against the devil himself und unsere kampf ist gegen der teufel now, selber now why why are we fighting the devil warum müssen wir gegen uh, teufel kämpfen Jesus said it, John 10:10. 10, 10. Jesus sagt das in uh, Johannes 10:10. 10, 10. He's a thief who comes to steal something from you. There is a thief who comes uh, from you was to hold, was to steal. And that's why you are ready. You need to be ready to fight the thief that he doesn't steal anything from you. Deshalb musst du bereit sein, um diese Dieb uh, nicht von dir was uh, wegnehmen. How do you handle a thief? Ja, wie würdest du das denn? Uh, Now, let me just ask you, what is the uh, uh, valuable thing that you have in your besitz? What is the valuable thing that you have that you say, this is my valuable thing? Maybe it's your car. Lass mich diese Frage stellen. Was ist uh, ganz wichtig für dich? Vielleicht das ist ein Auto? Somebody told me Germans, they love their autos. Manche <laughs> sagen mir, dass Deutsche <laughs> lieben Autos. Okay. Now, let me say that you have uh, a, a good car. You've invested a lot of money in it. Ja, sagen wir mal, du hast ein uh, Auto, das du so viel Geld damit investiert. And then a thief comes. Und dann der, uh, diese Diebe kommt. And the thief wants to take your valuable car away from you. Ja, und er wollte diese wertvollen Auto von dir wegnehmen. What are you going to say? Was willst du da, dazu sagen? Just take it. I will work again for 10 years and Sagst du denn, ja, dann nimm das doch. Ich arbeite noch mal 10 Jahre. I tell you, I'm not going to tell the thief that. I'm going to fight for what belongs to me. Yeah. <laughs> I'm going to fight for what belongs to me. So Jesus says, the thief comes to steal. He comes to kill. He comes to kill. to kill. I'm telling you, I'm not allowing the devil to kill me easily. It, it's going to be hard for the devil to kill me. Aber ich lasse das nicht uh, so, dass er mich lachtet. Nee, because no. Jesus said, I have come to give you life in abundance. Aber der Jesus sagt, ich komme, um dich das Leben zu geben, in voller, uh, in Fülle, in Überfluss. Yeah, Jesus came to give us life in abundance. Jesus kommt, uh, weil er das Leben gibt in uh, Überfluss. So when the devil comes and steal, uh, uh, try to steal life from you by giving you a sickness. Und wenn der Teufel kommt, dir uh, eine Krankheit zu geben. And he wants to kill you with any kind of sickness. Und der will dich dann uh, umbringen mit irgendeiner Krankheit. Get ready to fight. With the devil. Be bereit, um zu kämpfen. Get ready to get into the word of God. Be bereit, uh, sei bereit, uh, here in a Bible, in a You know, wo, wo, what does the word of God say about healing? Weißt du, was da uh, uh, Gottes Wort uh, sagt über Heilung? Go to Isaiah 53. Lass uns die Isaiah yeah, 53 Go to Isaiah 53 and read about healing. Und lese über Heilung. 
it says by the stripes of Jesus Christ we were healed und dat besagt dass uh, durch diese ganzen uh, ströme so get the word of God and tell the devil you know it's God's will for me to have healing so I'm not going to I'm not going to be ready to die easily und sag die teufel hier ich habe das uh, gottes wort und das steht hier dass ich würde geheilt you know when i say this i'm talking out of experience und wenn ich das sage ich sage das aus erfahrung many of you you've heard my testimony there was a time two years i had boils all over my body und uh, sicherlich hat jemand von euch meine zeugnis gehört vor zwei jahre das ist uh, so viele i had boils what is a boile boile the boile job. in my corpa job when you read the story of job Yeah. When you hear the story of Job. When ihr diese Geschichte von Job uh, lese oder gehört haben. It says he had boils all over his body. Und uh, er hat so viele Geschwüre überall. I've experienced that. Und ich habe das auch uh, erlebt. And let me tell you the truth, es ist nicht Spaß. Und uh, I tell you it's not joy. Uh uh. It is not a joy to have boils all over your body. Das ist kein Spaß so was zu haben. I remember when I was doing my high school exams. Und uh, ich kann mich daran erinnern, als ich meine Prüfung in High School habe. I was sitting on five boils. Uh, ich sitze mit uh, fünf Geschwüren. Ja. Yeah. Fünf Geschwüren. And on my back I had boils all over. Und mein Rücken habe ich auch Geschwüre überall. And I remember my mom took me to hospital. Und uh, ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter mich ins Krankenhaus gebracht hat. She took me from one doctor to another. Uh, we went by uh, some arts by arts over anders. My mom felt for me because I was feeling pain and she wanted she wanted uh, me to receive healing. Und uh, meine Mutter war auch sehr traurig, weil sie wollte, dass ich auch uh, diese Heilung bekomme. And she she took me from one doctor to another. Und wir sind uh, vom Arzt zu Arzt gegangen. And I was not healed. Und ich bin überhaupt gar nicht geheilt. I was not healed. Ich, ich war nicht geheilt. The more they gave me medicine, the more I received boils all over my body. Und da mehr ich uh, Medikamente einnehme, da mehr ich diese uh, Geschwüre bekomme. The more they gave me painkillers, it did not help me. Und da mehr, uh, je mehr ich das Schmerzmittel bekomme, desto uh, Schmerzen ich bekomme. Those days I was living with painkillers. Und uh, das sind solche Tage, dass ich mit Schmerzmitter uh, lebe. Having one boil in your body, it is painful. Und das ist sehr schmerzhaft. It is painful. Sehr schmerzhaft. Because you have to wait until it swells, it continues swelling, it continues swelling, and then when it's big, you have to wait until it turns white. Then after it stand white you have to press it and remove the pus out. Aber du musst warten bis diese uh, Geschwüre geschwollen, richtig geschwollen ist und dann kannst du dann uh, pressen. I thank God now I'm standing here I'm very handsome no boil is. <laughs> Aber ich bin froh dass ich hier stehe und uh, guck mich an ich bin so. But what anders. I've gone through. Aber was ich dann alles durchgemacht habe. And what I've seen. Und was ich gesehen habe. Nobody can tell me that healing is not God's will. Und keiner kann mir sagen, dass Heilung ist nicht Gottes will. Nobody can tell me that God cannot heal. Und keiner kann mir sagen, dass uh, Gott nicht heilen kann. I've experienced the healing of God. Ich habe das erfahren, die Gottes Heilung. So you know my mom took me from one doctor to another. Ja, wissen Sie, uh, weißt du, dass meine Mutter mir vom Arzt zu Arzt uh, gebracht hat? And I was a youth and uh, you know my mom she's also a human being that there's a, I could see discouragement uh, I could see discouragement in her Und uh, ich sehe auch uh, seine ja yeah, Enttäuschung One time my mom looked at me and asked me oh my son did you sleep with a prostitute and got AIDS Eines Tages hat meine Mutter mich gefragt warum hast du das bekommen hast du mit einer Prostituierte geschlafen und du got aids und dann hast du ein aids bekommen she was questioning herself because uh, there was no medicine to treat me weil da ist ja keine medizin dass das uh, diese 
Diese Heilung. Gibt. The doctors they did their best, but I, I was not receiving healing. Die Ärzte, die haben das Beste getan, aber ich habe keine Heilung bekommen. But you know one thing, I don't give up easily. Aber eins weiß ich, das ist nicht so schnell aufgegeben. No, I don't give up easily. Ich gebe nicht so schnell auf. Even when you give up on me, I'm not gonna give up. Und wenn ihr auf mich aufgebt, <lacht> ich gebe nicht auf. So you know, I had questions, and I went into the Word of God and I started reading God's Word. Und ich habe eine Frage, als ich das uh, Gottes Wort gelesen habe. And I read Deuteronomy chapter 28. Und uh, in der fünften Bo uh, Buch Mose. Just 28. go read Deuteronomy chapter 28. Uh, lese das. But in Deuteronomy chapter 28. Aber in der Kapitel 28. It speaks about blessings and curses. Aber das besagt uh, diese Segen und Fluch. It says when you obey God these blessings are going to follow you. Das besagt wenn du Gott gehörst diese Segen wird dir folgen. But when you disobey God Aber wenn du Gott nicht uh, gehörst these curses are going to follow you. Diese Fluch wird dir folgen. But Aber I was so shocked Ich bin geschockt because boils was written in Deuteronomy, it's written in the Deuteronomy chapter 28 as part of the curse. While a Geschwüre steht auch in diese Deuteronomy, das ist als Fluch. Fünfte Mose. Fünfte Mose. Ja, das ist richtig. Fünfte Mose. Fünfte Mose, ja. It's written that boils is a curse of the law. Das, das, das auch besagt, dass diese diese Geschwüre ist als Fluch geschrieben. I was shocked. God, have you cursed me? Ich habe mich erschrocken und frage, Gott, hast du mich verflucht? Und das hat mir richtig so viele uh, Fragen gestellt. Und ich müsste das gerne wissen, was das heißt. And God took me to the book of Galatians, chapter three. Und Gott hat mir uh, diese Buch Galater dann offenbart. I just want you to turn with me to Galatians chapter 3. Ich schlage mit mir das Buch Galater. Because auf. when I read Galatians chapter 3, that's when my breakthrough began. Und als ich das gelesen habe, das ist der Anfang meiner Durchbruch. That's when my answer started to appear. Und das uh, habe ich meiner Antwort erfahren von meiner Frage. Galatians chapter 3 says this Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us for it is written cursed is everyone who is uh, is hung on a tree so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the gentiles so that we may receive the promised spirit through faith uh, is it geschrieben Galater 3 Vers 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde vor uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hm. 14. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesu, und wir dem ver verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Wow! Wow! Christ has redeemed us from the curse of the law. Jesus hat uns erlöst von diesem uh, Gesetz. Christ has redeemed you from the curse of the law. Jesus hat uh, dies von diesem uh, von diesem Gesetz der Flucht errettet. Er hat dich befreit. Du bist frei von dieser Flucht von der Gesetz. Er wird, you uh, are, he has freed you. Er erlöst dich. And the Bible says he became a curse. Und uh, the Bible sagt, dass Jesus ist ein Fluch uh, geworden. geworden. He became a curse. Er ist ein Fluch geworden. Why? Warum? The next verse tells us why. The next verse uh, sagt uns warum. That the blessings of Abraham might come on the Gentiles. That the blessings of Abraham might come to us. That's the Segen, dass Jesus zu uns kommen kann. Christ has redeemed us from the curse of the law. Jesus hat uns befreit von diesem 
Gesetz der Flucht. So I read that and I got very excited. I started dancing. I started celebration. Und als ich das gelesen habe, war ich richtig froh. Now why was I celebrating? Und warum habe ich es gefeiert? Because I got a revelation. Weil ich eine Offenbarung bekomme. It meant that Boils was under the curse of the law. Weil uh, ich habe mir dann irgendwie jetzt uh, mir ist bewusst, dass diese Geschwüre von der Flucht kommen. But here I read that Christ has redeemed me from the curse of the law. Aber hier habe ich das verstanden, dann Jesus hat mich von diesem Flucht befreit. I realized that Jesus has redeemed me from Boils. Und ich erkenne, dass Jesus hat mich von diesem uh, Flucht befreit. I realized befreit. this boil was in the wrong address. It was not supposed to be in my body. Und ich habe das erkannt, dass das in der falschen Adresse ist. And you know what? Und weißt du was? I went to work. <laughs> I went to work. Ich gehe zur Arbeit. <laughs> I went to work. Ich habe gearbeitet. I told the devil, now we're gonna, we're gonna fight. This boil is not going to stay no more in my body. Und ich habe das Teufel gesagt, jetzt haben wir den Kampf. I told the devil, I'm gonna fight this sickness out of my body. Und ich habe zu dem Teufel gesagt, ich werde diesen, diesen Krankheit äh, kämpfen. The doctors could not find a solution. Der Ärzte hat keine Lösung gefunden. But I've seen the solution in God's word. Aber ich habe die Lösung gefunden in Gottes Wort. And I'm gonna get it. Und ich werde das nehmen. And I tell you, I started confessing, euch, Christ has redeemed me from the curse of the law. I am healed. Und ich sage das immer, dass mir der Jesus äh, diese Heilung gegeben hat. I started confessing that Christ has redeemed me from the boils. I am healed. Und ich habe das uh, immer wieder gesagt, dass diese Krankheit hat mir uh, Jesus befreit. I saw what Jesus did for me uh, on the cross. I saw that uh, he has redeemed me. He has purchased healing for me. Und ich habe das gesehen, wie uh, die Jesus uh, an der Kreuz diese Krankheit weggenommen hat. And I was not ready to let go of it. Und uh, ich bin auch nicht bereit. And you know, so I, I started confessing the word. You know, there is power in knowing the word and confessing the word. There is a craft, uh, that's when you the word God is kent. You know, the Bible says in the book of Revelation uh, that uh, we defeat the devil by the blood of the Lamb and by our testimony. Und uh, in der Offenbarung steht, dass wir Uh, den Teufel besiegen durch das Blut und durch unsere uh, Bekennung von unserem Mund. Ja, yeah. your confession is very important. Deine Bekennung ist wichtig. And that's why in the book of Ephesians chapter 6. Uh, deshalb in der Epheser Buch Kapitel 6. The word of God says that his word is our sword. Das Gottes Wort ist unser uh, Schwert. In, in fact, in Galatians chapter 6, it, it, it tells us what we have uh, as part of the armor. Und uh, da besagt auch, was wir von diesem Gottes Ausrüstung hat. In this armor, all the other armor, they are just for our protection. Uh, und diese Ausrüstung gibt auch unsere Schild, unsere Schutz, Schutzschild. But only one. Aber nur eins. Is for offensive. For our defending. All the others, they are defensive for, for defense, for defending yourself. And the others are also uh, for our defense. But all but one, the sword is for offensive. But one is for defense. And the word of God is the sword of the spirit. And uh, God's word is a sword of the spirit. If you are going to fight the devil and win against him, you have to use the sword of the spirit. Und wenn du möchtest, dass du gegen Teufel gewinne, du musst uh, dein Schwert, also das Gottes Wort benutzen. That is what effectively, effectively help us to win against the devil. Und das ist uh, sehr wirksam gegen Teufel. When, when, when you feel that you are getting sick. Wenn du fühlst, dass du erkrankt wirst. You say, oh, the weather is changing. Now I'm getting sick. Und wenn du meinst, uh, wenn das Wetter draußen verändert und fühlst, dass du krank werde. As a soldier of Jesus Christ, you need to say, no, by the stripes of Jesus Christ, I was healed. Und du musst immer sagen, dass, uh, nee, ich werde nicht krank, weil ich ein Soldat Jesu bin. Now, you know, I started confessing, by the stripes of Jesus Christ, I was healed. Und ich, uh, ich muss das immer wieder sagen, mit der Streme Jesus, ich bin geheilt. 
durch den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt. Er hat uh, confessing, oh, Jesus has redeemed me from the curse of the law. He has redeemed me from boils. Und er uh, sagt das immer wieder, dass Jesus mir das befreit hat gegen Geschwüre. And then it comes a time all the boils started to disappear out of my body. Und da kommt die Zeit, dass tatsächlich diese Geschwüre verschwinden. And a time came, they disappeared. I had no boil in my body and I started celebration, really happy. Mm. Und es war richtig glücklich, als diese Geschwüre dann verschwinden. One week later, they start appearing again. Und eine Woche später, die sind wieder da. I said, I'm not giving up. Aber ich sage, es gibt nichts auf. And I went back in the word. I continued confessing. I believe that Jesus has healed me. I believe that by the stripes of Jesus Christ I was healed. Und ich muss immer wieder zurück zu also Gottes Wort sagen und lesen und glauben, dass uh, durch das Wunder Jesus bin ich geheilt. And then they started disappearing again. They und disappeared. Dies, und die sind wieder verschwunden. And I started celebration. Woohoo! You know, somebody said in a statement, Jemand sagt, you, you don't appreciate what you have. Du hast nicht verdient, was du hast. Nein, you don't appreciate what you have. Also, du, hast nicht, uh, du schätzt es nicht, was du hast, bis es weg ist. Ja, genau. Du schätzt das nicht, was du hast, bis das uh, weg ist. You don't appreciate what you have until it is gone. Ja, du hast, uh, du kannst ja nicht uh, so eines schätzen, wenn uh, wenn er weg ist. When you are well, when you are gesund, when you are, you have health, thank God for it. Aber thank wenn, God for that which you have. Aber wenn du gesund bist, dann musst du Gott danken. Because when you have sickness, Weil wenn du krank bist, es ist nicht Spaß. It's not joy. When I had the boils, it was painful, 24 hours. I had to take painkillers, uh, uh, every time the pain was coming, I had to take painkillers. And that's when And that's when that's why when when the sickness disappeared I started celebration because it, it was so refreshing I was really excited. Deshalb wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dann werde ich richtig froh und feiern. I, I, I was celebrating, I was celebrating. Is fire and fire. And as I celebrate. Und uh, as is fire. One week later the sickness kept on coming. Eine eine Woche später ist wieder da. But I stayed on with the word of God. Aber ich halt hier an Gottes Wort. I stayed on with the word of God. Ich halt hier an Gottes Wort. And I confessed. Und ich sage. And I confessed. Und ich bekenne. And do you know what? Und weißt du was? A time came. Die Zeit kommt. It completely disappeared. Dass das alles weg sind. A time came, all boil, all boils went away. Und das ist total, total uh, weg. And let me tell you the truth. Almost about 20 years, I've never had any boil in my body. It's not because of medicine. You know, I grew up taking medicine. And I have to confess it. I don't like taking medicine because I grew up taking medicine. Und es muss so geben, ich mach das nicht. I grew up most of the time in the hospital, from one accident to another, from one sickness to another. Und ich bin uh, quasi in Krankenhaus aufgewachsen, Medikamente genommen. So I don't, I don't enjoy taking medicine. Mm. Medicine is good. Da <laughs> macht kein Spaß. It can help you to some, at some point. Ja, Medikamente ist gut. Uh, I'm not saying. Uh, uh, hear me well. I'm not saying you don't take medicine when you need medicine. Aber ich habe nicht gesagt, du sollst keine Medikamente nehmen. But what I'm saying is that God can deliver you from where you are at. Aber ich sage euch nur, dass uh, Gott kann dich uh, von der Krankheit befreien. So God healed me completely from this sickness. Er hat mich komplett geheilt von dieser Krankheit. It's approximately 20 years. No boil has grown on my body. 
Und das ist vor 20 Jahren, dass keine Geschwüre mehr in meinem Körper kommen. Let me say, the boil tries to come. Lass mir sagen, diese Geschwüre. They try to come back again. Zu kommen. But any time, because I, you know, I grew up with boils, so I know when it's starting to appear. Weil ich bin da eigentlich groß geworden und ich weiß, wie das ist, wenn er kommt. So when it started uh, uh, appearing in any part of my body, I used to lay my hands on it and I say, "Boil, I speak to you. You die at your roots. You are in the wrong address, not in my body. I am healed." Und ich sage und bete, wenn ich fühle, dass ich, dass der Geschwüre kommt, ich lege meine Hand und bete. Now that's the good fight of faith. Und das that ist ein, Paul was telling Timothy. Und das ist der gute Kampf, dass der Timotheus. Uh, Paul was telling Timothy, Paul so Timotheus fight sagt, the good fight of faith. Kampf der gute Kampf des Glaubens. So, don't be a weak Christian. Um, sei nicht so eine christliche. Eine schwache Christ. Eine schwache Christ. Know what belongs to you, and once you know what belongs to you, fight for it. Wenn du weißt, jemand uh, dir gehört, du musst dafür kämpfen. Fight for it. Kämpf dafür. Jesus said that the thief comes to steal. Der Jesus sagt, der Dieb kommt zu stehlen. To kill. Zu schlachten. And to destroy. Und zu vernichten. I'm not ready for the thief to steal from me. Ich bin nicht bereit, der Dieb zu kommen. You stehlen. should not be ready for the thief to steal from you. Du musst auch uh, bereit sein, der Diebe nicht zu dir was wegnehmen. Be ready to fight for what belongs to you. Sei bereit zu kämpfen. It might be your husband. Fight for your husband. Vielleicht das ist dein Ehemann. Ich kämpfe für meinen Ehemann. <laughs> <laughs> It might be your wife. I'm telling you, I'm fighting for my wife. Vielleicht das ist der Ehefrau wie ich. <laughs> It might be your children fight for your children. Vielleicht das sind deine Kinder. Man, let's fight for our children. We are not going to allow our children to get lost in the world. Amen. Ja, wir werden unsere mm -mm. Kinder nicht erlauben. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. I stand and I speak over my children that they are not going to die before their time. They are going to live to declare the works of the Lord. Amen. Ja, ich stehe und sage, die werden nicht verlieren. Any time that my children are sick, I lay my hands upon them and I speak healing and I say, healing belongs to you. Be healed in Jesus' name. Und wenn die krank sind, uh, ich lege meine Hand auf zu so meinen Kindern und sage, uh, die Krankheit uh, gehört nie, ge gehört dies nicht. Du wirst geheilt in Jesu Namen. And, 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 no, I, 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 just, I, I just don't uh, lay my hands on them. I teach them also to lay hands on themselves, to lay hands on others and pray for healing. Und ich lerne auch, dass die uh, auch selber die Hand auflegen, yeah. wenn die krank sind. Ja, yeah. meine Kinder, sie legen die Hand auf die Menschen. Sie legen die Hand auf sich selbst und sie beten. Und die machen das auch. Ja, ich sage dir, ich liebe es, zu hören, wie meine Kinder beten. Und uh, da macht es Spaß, uh, meine Kinder so etwas zu sehen und zu so hören. Und du weißt was? Weißt du was? They pray for you also. I enjoy listening how they mention the names of the people of the church and they pray for you. They pray for you. It's true. Und die beten für euch auch. Ich höre das, wenn die beten. Eure Namen, die nennen das. But I have to say this, especially the children in this church. Und ich sage das besonders die Kinder hier in der Kirche. The children in this church, they are being prayed for. Our children pray for your children. Und uh, die Kinder, die werden auch uh, beten. And the, the fun part of it. Und der uh, Lustige daran ist. They pray all the time. Die beten uh, immer. When it's time to sleep, they mention their names and they pray. Und uh, bevor die ins Bett gehen, die werden einzelne Namen nennen. When we sit down to Wenn eat, to pray for the food, then they start mentioning the names. <laughs> and they pray. Und bevor wir essen, die werden das auch machen. <laughs> Sometimes I think, oh, I'm very hungry. And you know, they know how to play, pray these long prayers. Und das ist mir auch ein bisschen lang, weil ich Hunger habe und die 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 beten dann. But you know what? Aber weißt du was? Teach our children. Lass uns unsere Kinder lernen. That they know what belongs to them. That, damit die wissen, was die gehören. And that they pray and they protect what belongs to them. Und da dass die dafür beten und schützen, was sie dir gehören. God hears the prayers of the children. 
God hears the, be the Gebet von unseren Kindern. Amen. Amen. Anytime. Jede Zeit. I've experienced when uh, my wife Mitzi is not feeling okay. Uh, ich habe die Erfahrung, als meine Frau uh, nicht so uh, gut fühle. The children, they are usually the first to rush and lay their hands upon her and, and they kick that sickness out. Und uh, ich habe das uh, auch gesehen, dass der Mark als erstes die zu Mama kommt und uh, die Hand da auflegt und betet. Mark and Maggie. Und der Maggie auch natürlich. And Maggie says, Mami Awa, Mami Awa, come here. Pray, yeah, 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 in Jesus' name, healing. <laughs> yeah, we need to teach our children to pray. We must in our children bring in we man bete. Let's teach them the word that they can also speak the word accurately in the spiritual realm, and it's going to be effective. And we must in this also learn God's word to to say. Amen. Amen. So Paul says also in Second Timothy, chapter four, verse seven. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Und in 2. Timotheus Kapitel 4, 7 hat auch uh, der Paul sagt zu Timotheus, ich habe den guten Kampf uh, oh. gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Fight the good fight of faith. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Don't be ready to lose. Sei nicht bereit zu verlieren. I'm telling you. Ich sage euch. I tell people. Ich bin ein schlechter Verlierer. I am a bad loser. No, I'm not ready to lose. Ich bin nicht bereit zu verlieren. I give all to win. Ich gebe alles, um zu gewinnen. And God wants us to win. Und Gott möchte das auch, dass wir gewinnen. God has not created you to lose in life. Gott hat dich nicht erschaffen zu uh, verlieren. Nein, du bist kein Verlierer. You are not a loser. Who told you that? He lied to you. She lied to you. Du bist kein Verlierer. You are not a loser. Where, uh, who, who told you that? No. You are not a loser. Nein, du bist nicht Verlierer. We are not a loser. Wir sind nicht Verlierer. And you know, I declare that This church, we are not going to lose. We are going to be successful. I say to us, we are not losers. We will be winners. And I declare by faith, none of us is going to lose in life. We are going to win. We are going to fight together to win the good fight of faith. And I say that in faith, we will win this good fight of faith. Yeah. Amen. Let's join our faith together. Let's pray for one another. Let's pray with one another to win this. Good fight of faith. Lass uns unsere Glauben zusammenhalten und diese Kampf kämpfen. Amen. Amen. You know what the Bible says? Weißt du was die Bibel sagt? One chases, uh, one makes uh, uh, 10,000 to flight. Einer macht 10,000. No, uh, one one makes a uh, thousand to run away. Einer macht dir uh, 10,000 zu fliehen. Two makes 10,000 to flee. To make a ten thousand to flee in. We are more than two. 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 Together we will make it. Together we will make it. We will make it. Together we will make it. We will make it. Together we will make it. We will make it. Together 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 we will make it. We will, we will make it. Yeah, it's time Amen. to celebrate. Don't fear to celebrate. You can celebrate. Say, woohoo! Yeah, <laughs> that's fine. Yeah. Yeah. We are gonna win. We will win. Because you know, you are destined to win in life. Du bist so dass du gewinnst. Du bist erschaffen zu gewinnen. It doesn't mean that they won't know. There will not be opportunities. That uh, you uh, that uh, you are going to that it doesn't mean there's going to be opportunities for you not to fail. Das heißt aber nicht, dass du Gelegenheit manchmal zu versagen. Rise up and keep on fighting. Aber ich stehe auf. Und Rise up and keep on fighting. Ich stehe auf und kämpf. 
weiter. Don't give up until you win. Nicht aufgeben, bevor du gewinnst. Don't give up Nies until aufgeben. the time you win. Du wirst gewinnen. So Paul says, I fought the good fight of faith. Und der Fall, Paul sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. I have finished my course. Ich habe meinen uh, Kampf vollendet. Ah, haha. Ich habe meinen Kampf voll geendet. I like it in German. <laughs> I have kept the faith. Ich habe den guten Kampf gekämpft. I have kept the faith. Ich habe gekämpft. Keep the faith. Du sollst deine Glaube festhalten. It's going to take you far. Der wird es uh, weit bringen. It's going to take you far. Wird es weit bringen. Because as long as we live. Uh, weil wir hier leben oder so, solange wir leben. We are at war. Wir sind in Kämpfen. We are at war. Wir sind im Krieg. But as I said in the beginning, you are not fighting alone. God is on your side. Aber als ich vorher gesagt habe, du bist nicht alleine. Gott ist bei dir. And the word of God says, if God is on our side, who can be against us? Und uh, wenn Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? If God is on our side, who can be against us? Wenn Gott an unserer Seite sind, wer kann uh, gegen uns sein? You know, God spoke in my heart that this month is a time we are going to go on our knees. We are going to pray that you are going to recover everything the devil has stolen from us. Und uh, vor kurzem hat, mein, uh, hat Gott mir ein Herzen gesagt, dass wir werden an unserem Knie fallen und uh, sagen, wir werden diese Kämpf kämpfen. Has the devil stolen anything from you? Und uh, wenn der Teufel von uns, uh, von euch was gestohlen haben. In the beginning I said it might be your health. Vielleicht das ist eine Krankheit. It might uh, be your time, your money or whatever ja. it is that you have lost. Deine Zeit oder dein Geld, ist egal was du verloren hast oder gestohlen von dir hast. It's time to fight for it. Es ist Zeit zu kämpfen. It is time to give your strength, all of your strength and fight for it and get it back. Es ist Zeit, dein alle Kraft zusammen uh, und kämpfen. Now, I, 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 I did not get to, to the story of David where David, he went, uh, uh, he went to war. Aber ich habe uh, bis jetzt noch nicht so weit die Geschichte von David euch so erzählen, dass er in diesen Krieg gekommen ist. And uh, when he came back home, als er nach Hause zurückkam, he found that an enemy came and attacked where he used to live, called Zig Zig Ziklag. Und er hat das uh, gesehen, wo er gewohnt hat, dass uh, in diesem Ziklag. The enemy came. The Amalekites came and burned the houses. Und uh, der Amalekite uh, gekommen und das ganze Haus dann weggenommen. Nein, they burned the houses. Also, die hat das uh, in Gefangen gehalten. Niedergebrannt. Ah, burn. Yeah. They Nieder stole gebrannt. the wives, the children, and all the property of uh, David. Und die haben alles uh, mitgenommen: die Kinder, die Ehefrauen und alles, was der David gehört. And when they came back, they found that everything is gone. Und uh, die haben das gesehen, dass alles weg sind. And David went before God and asked God, God, what should I do? Und uh, er ist zu Gott gegangen und fragt, was kann ich machen? And God says, und Gott sagt, God told David, I want you to pursue the enemy. Und uh, das, der Gott sagt, ich möchte, dass du diese, diese Feinde verfolgen. I want you to overtake this enemy. Und ich möchte, dass du diese Feinde einholen. And I want you to recover all. Und ich möchte, dass du diese wiederherstellen. We are going to pursue our enemy. Wir werden unsere Feinde verfolgen. We are going to overtake our enemy. Wir werden sie einholen. We are going to recover all. Wir werden sie wiederherstellen. The enemy is not going to have what belongs to us. 
We, die werden unsere Feinde, die werden no, nicht haben, was no, was I'm not going to hören. I'm not going to let the devil hold back what belongs to us. We are gonna pursue, we are gonna overtake, and we are gonna recover all. Wir werden sie verfolgen und einholen. Amen. 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 So this month is a time of recovering all. Und uh, dieser Monat ist eine Zeit der uh, Wiederherstellung. It's a time of recovering all. We are gonna get our stuff. Wir werden uns taff sein. We are gonna get our stuff. Wir werden unser Bounty abholen. <laughs> <laughs> Wir werden was uns gehören holen. Amen. Zurückholen. Amen. God is on our side. God is gonna help us. God is on our side. He will help us. Amen. Amen. Let's just rise up. I'm, I'm, not, I'm not going to continue. I will continue next Sunday. Lass uns aufstehen. But ich let's just rise up. Uh, Nächste Woche. Uh, and I just want you to hold the hand of somebody and uh, just start praying for somebody. Just start praying for your neighbor. Yeah, just hold, euch, uh, hold, hold the hand of your neighbor and start praying for them. Bitte für eure Nachbarn. I just want to, we, we start declaring by faith. Lass uns durch Glauben uh, Declare by faith the restoration of everything that the devil has stolen. Just start speaking to God and just uh, asking God to restore. Lass uns zu Gott sagen, dass uh, dass wir wieder herstellen, was uns gehören. You know, in the book of Isaiah, God was speaking to the children of Israel. Uh, in the book Isaiah, God uh, spricht also uh, Israeliten. And he said that my people have been stolen from. Und uh, er sagt, dass uh, meine meine Leute hat meine, meine Leute sind dahin gegangen. Ja, meine Leute sind dahin gegangen. Und nobody stands up and says restore. Aber keiner, keiner ist dann das und sagt uh, wiederherstellen. It's time that we are gonna stand up and declare restoration in Jesus name. Und jetzt sagen wir, wir werden stehen und wiederherstellen. Now, now don't, don't, don't fear. Just lift up your voice and declare restoration. Father, in the name of yes. Jesus Christ, we come to you and we want to declare restoration in the name of Jesus Christ. Everything that the enemy has taken away from us, Alles, we was declare the restoration. Yeah. We declare restoration of our strength. We declare restoration of our health. Unsere Gesundheit. We declare restoration of our finances. Unsere Finanzen. We declare restoration of the peace. Unsere Frieden. We declare restoration of our jobs, of everything that the Unsere enemy has Arbeit. stolen. Restoration Alles. of health in the name of yes. Jesus Christ. In Jesu Name. Alles Father, we thank you because you are mindful of us and you want us to be restored. We thank you that you are us and and all herstellen. We thank you that you have given us authority in the name of Jesus Christ. Thank you that you have given us authority in the name of Jesus. And Lord, I want to pray for everybody in this place, every family that is represented in this place. And I pray for every one of us who are here. I declare restoration in the name of Jesus Christ. Restoration of anything that the enemy has stolen. Wiederherstellung of alle was der Diebe uns weggenommen haben. Restoration, 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 Wiederherstellung in the name of Jesus Christ. And Father, I also just want to pray that to push back the enemy far away from your people. Wir beten, dass du unsere Feinde von uns wegschieben. And lay your hands upon each and every of us, oh Lord. Und, la, uh, und lege deine Hand auf jede von uns. We pray just like Jabez prayed. We we beten wie wie Jabez gebet. Oh Lord, that you oh bless God. us indeed and enlarge our territory. Dass du uns segen mit einer ganz großen uh, Fläche. Father, we receive your blessings. We receive your blessings. We receive our restoration. And we thank you for it, Lord, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. If you are here today and you've not received Jesus Christ in your life. Wenn du heute hier bist und noch nicht die Jesus in dein Leben akzeptiert. The word of God says that you believe with your heart and you confess with your mouth unto salvation. Und uh, die Bibel sagt, dass du 
mit deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Now I want you to be an evangelist. I want to talk to your neighbor and ask your neighbor, have you accepted Jesus Christ in your heart? Have you confessed Jesus Christ as Lord? Talk to your neighbor and ask your neighbor, Frag have Nachbarn, you confessed Jesus Christ? Hast du Christ deine Jesus Christus schon uh, bekennen? We are all evangelists. Wir sind if, alle if it takes moving out of your seat, move and go to your neighbor and ask your neighbor, have you accepted Jesus Christ in your du heart? Du auch woanders hingehen und fragen. Uh, I tell you, move around and talk to, to, talk to people and ask them, have you accepted Jesus Christ in your heart? Du have kannst, you confessed Jesus Christ as Lord? Du kannst auch uh, von, von jedem zu anderen gehen und fragen, hast du dein Jesus schon akzeptiert? You know, we are not a fearful church. Wir sind keine ängstliche we are Kirche. Not a, 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 we are not a fearful church. <laughs> Wir sind keine a, ängstliche Kirche. We are going to heaven. We are on our way to heaven and we are not leaving anyone. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. We, we are not leaving our children, we are not leaving our wives, we are not leaving our friends, we are not leaving our husband. We are going all of us to heaven. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. Wir werden unsere Familie nicht verlassen. Amen. Amen. If there's anybody who has never confessed Jesus or accepted Jesus Christ in, in their heart. Ich jede von uns hier oder jeniger von uns, dass der Christus noch nicht äh, in Herzen akzeptiert. The word of God says. Gottes Wort sagt. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Roma 10, verse 10. You believe with your heart. Wenn du mit deinem Herzen glauben. And you confess with your mouth. Und mit deinem Mund bekennen. Und zu Salvation. Uh, in deiner. Und du wirst errettet. Du wirst errettet. So, mit deinem Herz glauben und mit deinem Mund bekennen Jesus Christus als der Herr. Amen. Das ist der Anfangspunkt. Das ist der Beginning. Ja. Yeah. Das ist der Anfangspunkt. Das ist der Beginning Point. Und ich möchte uns zu confess this prayer together as loud as we can. Lass uns diese Gebet zusammen beten. Father in the name of Jesus Christ. Father im Namen Jesus. I believe in you. Ich glaube an dir. I believe that you sent your son. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus Christ to die for me. Zu deinem Kreuz für mich. And he died for me. Und er stirbt für mich. To restore me back to you. So restore me. To reconcile me back to you. I confess Jesus Christ as my Lord, as my Savior. I receive Jesus Christ in my heart. I declare by faith I am saved. I am a believer. Es bin ein Gläubiger. Lord, I ask for forgiveness of all my sins. Ich bete um Vergebung meiner Sünde. Cleanse me. Reinige mich. And make me whole. Und mach mich ganz. Lay your hands upon me and bless me. Lege deine Hand über mich und segne mich. I thank you for your salvation. Ich danke für deine Errettung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Do you believe that? Glaubst du das? If you've said this prayer for the first time, wenn du diese Gebet zum ersten Mal sagst, that's your starting point. Das ist der Beginning. Das ist der Anfang. Continue walking with God. Uh, wandel mit Gott. Ask God to take you to a Bible-believing church. Uh, glaube, dass der Gott dies in diesem uh, biblischen Kirche mitnehme. And read your word, the word of God every day. Und lies die Bibel jeden Tag. You know this song, read your Bible, pray every day. Kennst du das Lied, read your Bible, pray every day? Lese dein Bibel und bete jeden Tag. <laughs>